ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸು ರಿಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪೊಂದು ಇಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಹೌದಾದ್ರೆ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ಡ್ರಾಮಾ ಏನಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಬನ್ನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಎಸಿಪಿ ವಿನಯ್ ದೇವಾಂಗ್ ರವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಹನುಮಂತೆ ಗೌಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಖ್ಯಾತ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಭರತ್ ನಾವುಂದ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣೈ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಲವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ನ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಸರಿ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗಲೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ವೆಯ್ಟಿಂಗು ಕೈದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಮಡ್ಕೇರಿಗೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಬ ಅಲ್ಲ ರೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಮಡ್ಕೇರಿಗೆ ಬಂದೆ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಗ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೋಲ್ ಇದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀವಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೀವಳ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಏಳು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಚಿನ್ನ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಚಿನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಲಿ ಡಾಲಿ ನೋಡ್ ಡಾಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸುಮ್ನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಾಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಜವಾಬು 
keribu Nafa budin tede Nasi budin nadari ya budin ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಪಾಟೀಲ್ ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸಾರಿ ಸರ್ ಡೇಟ್ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೂ ಟೆನ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೆಸರಿ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ಬೇಕಿತ್ತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮರು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶನಾಯ್ ಅವರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದಾರೋ ಹಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮತ್ ಯಾಕ್ರಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಸರ್ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ಕೇಸ್ ನ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರೋದು ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ರಿ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ರೀ ಸಿಂಹ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಸುಮ್ನಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣೈ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಣ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಾನು ವಸುಂಧರ ಹಾ ವಸುಂಧರ ಈ ಕೇಸ್ ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡು ನನಗೆ ಬೇಕು ರೀ ಸಿಂಹ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಏಕ್ದಮ್ ಚುಪ್ ಏನು ಹೇ ರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ತಗೊಂಬರಯ್ಯ ಸರಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೈದಿ ಬಂದಿದಾನ ಬಂದಿದ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕರಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ನಿಲ್ಸ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಾಫ್ಟ್ 
सर स्वल्प ड्रॉप को बनी सर वन निम्स भारी बेग हो मर बे अयो सर वापस तिर नोड़ी अल यारो नि होम स्टे के मैडम निम्हे होम स्टे ग बनी रूम बे पेमेंट इला नन रूम साकु मिद क नमदू डबल वन रूम चिखंडी के दर्शन जो हाथी फिल्म फोटो तो रूम रूम नंबर 
ಬಂದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೆ ಚಿನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಡ ಎಷ್ಟೇ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೊರಟ್ ಬಿಡೋಣ ಪಪ್ಪಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಮಳೆ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ರೋಡ್ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋಣ ಓಕೆನಾ ರೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ತೀನಿ ತಡಿ ಸರ್ ರೂಮು ಡಬಲ್ ಒಂದು ರೂಮು ಡಬಲ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂದ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಕಂತವನೆ ಸರ್ ಇವರು ನಿಮ್ಮವ್ರೆ ಕುಂಕುಮ ಬಗ್ಗೆ ಸೀತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೀತಾ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಆರಾಮ ಅಲ್ಲ ರೀ ಮೇನನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಕೆಡ್ದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ ಅದ್ ಸರಿ ಏನ್ರಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಪೇಪರ್ ನವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗರಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ನಾನೇನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿನ್ಗೆ ಊರು ಸಾಬರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಯ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಂದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಮುಚ್ಕಂಡು ಎರಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಡಬಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾ ಡಬಲ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಸಾಕಾತಾಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟು ಮೆತ್ ಮೆತ್ತಿಗಿದೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇವನು ಕರೀರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಬಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫು ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫು ಇದೆಯಾ ಅಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಹಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು ಆರಾಮಾಗ ಬಾ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಏ ಹೋಗು ನೋಡಿ 
ನೋಟಿಲ್ಲಾನ್ಸತ್ತೆ ಪಾಪ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಛಿ ಕಳ್ಳಿ ಶಿವರಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡ ಬೇಬಿ ಹಾಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಸಾರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮೆನನ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಯಾರ್ ಚಂದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾರಲ್ಲೇ ಆ ಕತೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಬಾರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಲೀಸ್ ತನಕ ಬಾರಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರುಬ್ಬಿದ್ದು ಬಾರ್ನಲ್ಲೇ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೇಕಾಮ ನನ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಾಕಾದಾಗೈತೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕುಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಟ್ಲ ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹ್ಮ್ ಓನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗೆ ಚೀಕಾಪ ದೋಜಾಪ ಅಥೆ ಮಾವ ಹಿಂಗೆ ಸಟ್ಕಾಕ್ತವೆ ಕಮ್ಮಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಿಪ್ಪು ಬೇಬಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಪೆನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಲ್
ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಅದೇ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇವನ್ ಮಾಕ ಮುಸ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ರೆಡಿನಾ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವನು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇವಳು ಊಟ ಊಟ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇವರು ಎಣಿಗೆ ಎಣಿಗೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರೋ ಥರ ಇದೆ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಹೊಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಲ ಇದ್ದಂಗ ಅವನೇ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ ನಿಮ್ ತಾಯಿನೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಮಾಕಾನೋಡ ಹೆಂಗೈತೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೂಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಗುರುವೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಗೀಜರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಾಲ್ಕ್ ಜನನ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂದಾಕಿದಾನ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೈಕಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ರಾಮ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಗೊಳಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಸೀತೆ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇರೋ ಜಾಗನ ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ರಾಮನ ಖಂಡಿತ ಅವನ್ ರಾಮನೇ ಅವನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಕೊಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಪ ಬರೋಕೆ ಇಲ್ವಾ ಐ ಮೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಓಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಕರಿಯ ಅವನೇನ ಓಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಬಿಟ್ಟವನೆ ಸಾತಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟಾಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಹಂಗಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿಯ ಏನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿಯ ನೀನು ನೋಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ನಾನು ಸೇವಕನ ಯೋ ತೆಗ್ಯಾ ಯಾ ಯೋ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ 
ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಡವಾಗಿತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಲಸ ರೂಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋನ ಯಕ್ಕಿಸಿತ ಇದೆಯಾ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ನೀನ್ ಕಳಿಸಿರೋದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಸ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸ ಸರ್ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತರ ಬೇಕು ಕಳಿಸಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅದು 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 ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಆ ಕೈದಿ ಎಷ್ಟು ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಟೆರರ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗದೆ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೈದಿ ತುಂಬಾ ಖರಾಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ತಾಕಂಡು ಚೂಚಿ 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 ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಗರ್ಜಿಸ್ರಿ ಬನ್ರಿ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ
ಏನ್ರಿ ಸಿಂಹ ಇದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಮೊಬೈಲು ಸರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟು ಪಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣೈ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದ ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಸರ್ ನನ್ ಬಿಟ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೆದರು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಲ ಅಲ ಏ ಹೋಗ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾರವ್ರೇ ಬೇಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಕಳ್ಳಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೋಪ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವನು ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಸುಮ್ಮಿರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರು ಅದು ಭಾಗ್ಯ ಮೇಡಮ್ ರೂಮು ಮೇಡಮ್ ಚಿಲ್ಕನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಳಗಡೆ ಮೇಡಮ್ 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 ಇವಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಹರ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಮೇಡಮ್ ತಾಕಂಡು ಚೂಚಿ 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 ಸಾಯ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು
ಹೈದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ನೀವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಹೆಗಲ್ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತೀರಾಕ್ಟರ್ಗಡೆಲ್ಲಾ ಹೌದು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತು ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾಬೇಡಿ ನಿಲ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅದ್ ಯಾವಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿರು ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ರೇಂಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನೀನ್ ಅಲ್ವೇನಲ್ಲ ಜಗಳ ಬೇಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಆ ಕೈದಿನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಕೈ ದಿನ ನಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಕೈದಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಸಂಧಿಯೊಳ ಸಮರ ನೀನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ಕೋದಿ ನನ್ ಮಗನ ಹ್ಮ್ 
ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವ್ ನೋಡ್ರ ಬಾಯ್ ಬಂದಂಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ತಲೆ ಗಿಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದೆ ನೋಡು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸುಮ್ನೆ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿಯಕ್ಕ ಇವನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ನನ್ನೇ ಹೊಡಿತ್ಯಾ ನನ್ನೇ ನೋಡು ಸುಮ್ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾರ ಸಾಯ್ಸೋದಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಲೋಫರ್ ನಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ನೋಡು ಸಾಯಿಸ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸಾಯೋಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸರಿ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ಮಿತಾ ರಾಹುಲ್ ಕರೆಯೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಲೈ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳೆ ಬಾಗಲ್ ತಗಿಯೇ ಏನು ಬೇಡ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಲೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ಬಾಗಿಲ್ ತಗಿಯ ಏನು ಬೇಡ ಪಪ್ಪಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನಿಂಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗ್ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಗಿಲ್ ತಗಿಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಕಣೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೀನು ಬೇಡ ನಿನ್ ಲವ್ ಬೇಡ ಲೇ ತಗಿಯ ಬಾಗ್ಲು ರಾಹುಲ್ 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 ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ 
ಸಾಕ್ಷಿಗೆ <laughs> ಅಲ್ಕಾ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾದ್ರು ಚುಚ್ಬಿಡಿ ಸರ್ 
ಇವನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಕಿಟ್ ಹಾಕಿಂದ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನ ಕಾಯೋದು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಗನೇ ಏನೋ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಂಗೆ ತಗ್ ಚುಚ್ಚಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕುತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ವೆದರ್ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎನಿಬಡಿ ಕಂಡ್ ರೀಡ್ ಮೀ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಣೆ ಬರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗೋ ತಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ದೇಹದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೋ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ದಂಧೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗೋದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನರ್ಕನೇ ಸುಖ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ನಡೆಯೋದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಆದ್ರೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟದವರೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗನ್ನ ಹೇಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಗನ್ನ ಓ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಕೀ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಿ 
ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಕೈದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೇಳರಾ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ನಾ <laughs> ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗ ಬಂತು ಅವರಿಬ್ರು ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ನೀನೇ ಕೊಂದಿರ್ಬೇಕು ನೀನೇ ಯಾಕೋ ಕೊಂದೆ ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ ಯಾಕೋ ಕೊಂದೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಸ್ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಳಿಗೂ ನೀನ ಕಾರಣ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಯಾಕೋ ಕೊಂದೆ ಹೇಳೋ ನಾನು ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಇಕ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಮಗನೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ಕೆಳಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉಚ್ಚ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಭಯ ಸರ್ ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರ ರಾಕ್ ಶೂಸ್ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೆಗ್ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಸಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ನಂಬಿ ಸಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲಿದ ಪರ್ಸು ನಿನ್ ಕಲ್ ಹಾಗ ಬಂತು ನಿನ್ ಕೆಲಿದ್ದು ರೋಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಪ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಾರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಲ ಮಗ ಎಕ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಕುಂಕುಮ ಸಾರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಕುಂಕುಮಗೆ ಸತ್ತಲೆ ಅವಳ ಪರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ತುಡ್ತೇ ಪಲಾತ್ವಾದೆ ಸಾರ್
ಅಲ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೈಕುಂಠ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಾರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಅವ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಬ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಗರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನೇ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೇ ಇದೇನಿದು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟ್ರ ಡೆತ್ ನಾಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೇನೋ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ದನ ಇದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕೋಯ್ತು ನನ್ ತಮ್ಮಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ಯ ಕಲ ಹಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನೇಳು ಎಣ್ಣೆ ಕಲ್ಸ ರೂಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ್ಲ ತೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಸ್ಕೊಂಡ ಸಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾಂಬಿ ಸಾಮ್ ತಾಳೆಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾ ಅಂದ್ರ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಓನರ್ ಹೆಣ ಕಟ್ ಹಾಕಿರೋ ನನ್ ಕೈದಿ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ನೀವು ಯಾರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯೋ ಬಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅದ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತ್ರಿ ಇವ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ ಹೇಗ್ರಿ ಗೊತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಂಬಾ ಜನ ರೈತರನ್ನ ಹೂತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ರೈತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆ ರೈತ್ರ ಆತ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು ಜಡೆ ಬಾರ ಬಂದು ಸತ್ವಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ ಆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೋಗಲಿ ಸಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಾರ್ ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ 
ನಿನ್ ಪಾಲಿಗ್ ನಾನೇ ದೇವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೂತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಂತ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ನನ್ ಕೈ ದಿನ ಇವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಕಲಿರೋ ರಾಡು ಅವನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪರ್ಸು ಇವನ್ ಕಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಕೋ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ ರೀ ಮೊದ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋದ್ನ ಬಿಡಿ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ತಾತ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ನ ತನ್ನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗೆ ಬಲ್ಪ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಳಿಗೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಆ ನನ್ ಮಗನ್ ಕೈಯಿಂದನೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಕೊಲೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ರು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಕಳ್ಳ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್
ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಅದಾಗೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ ಲಾ ನೋಡಿ ವಾಸ್ತವದ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಭೂತಕಾಲದ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಭೂತಾನೋ ಪಿಶಾಚಿನೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಲಿರಿ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಹ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿರೋದು ನೀವುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಆ ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ ಜೋರಿಸ್ ಜಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನೀವೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಇವನೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲೋಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಲೆ ನಡೆದೋಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಡಗೈ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೆಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಸರಿ ಕಣ್ರಿ ಅದು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಇವನೇ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಶವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜ್ಗಳು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವನೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಕ್ ಸರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಬರೋ ತನಕ ಏಕ್ದಮ್ ಚೊಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣೆ ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈದಿನೇ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಷ್ಟೂ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಈತನೇ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಕೈದಿನೇ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ರೀ ಸಿಂಹ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಛ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣೆ 
ಅದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಸುಡುಗಾಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಅಂತ ಒಗಟೋಗಟಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇವ್ರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನೀನು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡು ಶಣೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಲನೆ ಪರಿಚಲನೆಯ ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದ ಇಂಜುರಿ ಇದೇ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಚಲನೆ ಇದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನ ಬ್ರೈನ್ ತನಗೂ ಬೇಕಾದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೋರ್ಡೇಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಬ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸರಿ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಕೇಸ್ ನ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕೈದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆದೇಶನೂ ಪಡೆದೆ ಕೈದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊದಮೊದ್ಲು ಅವನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸಂಶಯನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅವತ್ತೆಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ 
ಸಾಗಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಆತನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಬರ್ತನೆಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪ ಬೈತಾರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಇವರು ಬಂದು ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವಿವೇಕ್ ಅಂತ ಸರ್ ಗಟ್ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಯಾರೂ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಈ ವಸ್ತುನ ಗಾಢವಾಗಿ ನೋಡು ಓಕೆ ಸರ್ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡು ಸರಿ ಸರ್ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪತ್ತೋ ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವಿವೇಕ್ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಓಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಓಕೆ ವಿವೇಕ್ ವಿವೇಕ್ ಕೇಸಿನ ಜಾಡು ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಈತನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಈತನ ತಂದೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಾಯಿ ಸುಶೀಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಬರಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದ್ರೂ ಕುಡ್ತಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ತನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ತಾಳಿನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಬೆಳವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗ್ಯನೂ ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿನ ಕೋಪನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ಗ 
ಗಂಡನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆಕೆಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಏನಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಗರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ ಬಾ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಆದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ತವಲಿಗೆ ಮಗನನ್ನ ಕಾವಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ವಿವೇಕ್ ಏನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳು ಆಯ್ತಾ ಜಾಣ ಆಯ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೇಂಜು ಅವನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅವನಿಗಾದ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಯಿತು ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿತ್ತು ಆತನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು
ಆ ದಿನ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಅವನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇರಿ 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 ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತನಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಲ್ರಿ ಶಣೆ ಇದು 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 ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಕಷ್ಟ ಊಹಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದು ಹಾಗೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೂರು ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಅವನು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅವನು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಪಿತಾ ಗೌಡ ಅನ್ನೋ ನಟಿಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮಗೆ ಬಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆ ನಟಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇರಿ ಮೇಡಮ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಜಾಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನು ವಾಚ್ಮನ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ದಾರಿ ಬಿಡ್ರೋ ಅಗೋಲ್ಲ ಪಂಚ್ ನಿಮ್ ರೇಂಜ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೋ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ಅಂತೀಯಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತು ಅಂತಾನೆ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಆತ ಬದಲಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಪರ
ಮೆದುಳಿನ ಯಾವ ಭಾಗ ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತೋ ಪುನಃ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಖಾಯಿಲೆ ಮರುಕಳಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಖಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ತನೆ ರೂಪ ಹಾವಭಾವ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನೆನಪು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಆತನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರಾತ್ರಿ ಕಕ್ಕಬ್ಬೆಯ ವೈಕುಂಠ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇವನೇ ಅಪರಾಧಿಯಾದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಪರಾಧಿ ಇವನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇವನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವನಿಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ ಸರ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಲಾ ದರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣವಾದರೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರು ಅವನ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ ಬಳಿಯ ವೈಕುಂಠ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಲೆಗಳ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಆತನನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಈ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತೀರ್ಪು ಕಾನೂನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೂ ಆ ತೃಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವಿದೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ 
ಈ ತೀರ್ಪು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವದಾನವಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ಅಂತ್ಯ ಯಾಕೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆತ್ತವರೇ ಗುರುಗಳು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಲಿಪಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಪಾಠ ಆತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅವಘಡಗಳು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತ ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರುಪರಾಧಿ ಸರ್ ನಿರುಪರಾಧಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಈಗ ಕೈದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವೇರ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಇಡಿಶಾಪನ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ಪ್ರತಿ ಹಾಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಹಾದಿಲು ಪ್ರತಿ ಕಾರಣ ನಗುವ ಪ್ರತಿ ಹಂಚಲು ಅಣುವೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ತಿಳಿನಿ ವಿಧಿ ಬರಹವ ಅದುವೆ ನಿನಾಂತ್ಯವು ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೋ ಬುದ್ಧಿ ನಯನದೊಳಗೋ ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡೂ ನಿನ್ನೊಳಗು ಹರಿಯು ಹಸು ನೀಗೋ ಹಾಲಲ್ಲೂ ವಿಷವಾಗೋ ನೆರಳಂತೆ ಕಂಬನಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲೂ ಹಸನೊಂದು ಮಡಿದಂತೆ ನಿಂತ ಭೂಮಿ ದಿನ ಕಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿಧಿಯಾಟವಂತೆ 